ఫ్రెండ్స్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ పైన ఎప్పుడు ప్రశ్నలు వస్తూనే ఉంటాయి ఇది నిరంతరం కరెంట్ టాపిక్స్ పర్యావరణము ఇటువైపు కరెంట్ ఈవెంట్స్లో చాలా కీలకమైంది గ్లోబల్ వార్మింగ్పై అంతర్ ప్రభుత్వ కమిటీ వాతావరణ మార్పులపై అంతర్ ప్రభుత్వ కమిటీ ఐపిసిసి రెండు వేల పద్దెనిమిది అక్టోబర్ ఎనిమిదవ తేదీన నివేదిక విడుదల చేసింది దీనికి సంబంధించిన అంశాలు చాలా కీలకమైనవి ముఖ్యంగా భూతాపం పెరుగుదలను ఒకటి పాయింట్ ఐదు డిగ్రీల సెల్సియస్కు మించకుండా చూడాలని పారిస్ వాతావరణ ఒప్పందంలో అన్ని దేశాలు లక్ష్య నిర్దేశించుకున్నాయి కానీ ఈ లక్ష్య సాధన దాదాపుగా అసాధ్యమని ఐక్యరాజ్య సమితి నివేదిక అభిప్రాయపడింది పారిశ్రామికీకరణ ముందు వాటితో పోలిస్తే భూ ఉపరితల ఉష్ణోగ్రత ఒక డిగ్రీ సెల్సియస్ పెరిగింది దానివల్ల తుఫాన్లు వరదలు ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు కరువులు తదితరులు ఏర్పడుతున్నాయి అయితే కాకుండా వాతావరణంలో కర్పణ హానికర వాయు ఉద్గారాలు ప్రస్తుతం మాదిరిగానే కొనసాగితే భూతాపం శతాబ్దాంతానికి మూడు నుంచి నాలుగు డిగ్రీల సెల్సియస్ పెరిగిపోతుంది ఈ అంశాలన్నింటినీ ఆ నివేదిక పేర్కొంది ఈ నివేదిక ఐపిసిసి విడుదల చేసింది దక్షిణ కొరియా నగరమైన ఇంచియన్లో జరిగిన వాతావరణ సదస్సులో ఐక్యరాజ్య సమితి ఈ నివేదిక విడుదల చేసింది దక్షిణ కొరియా నగరమైన ఇంచియన్లో వాతావరణ సదస్సులో ఐక్యరాజ్య సమితి ఈ నివేదిక విడుదల చేసింది దీనికి ఒక పేరు కూడా పెట్టింది ఏ సమ్మరీ ఫర్ పాలసీ మేకర్స్ వాతావరణ మార్పులపై ఇప్పటి తారకు జరిగిన అనేక అధ్యయనాలను విశ్లేషించి ఈ నివేదిక తయారు చేశారు దీని పేరు ఏ సమ్మరీ ఫర్ పాలసీ మేకర్స్ నివేదికల అంశాలు చూసుకుంటే భూతాపం రెండు డిగ్రీల సెల్సియస్ కన్నా పెరగకుండా చూడాలని అది త్వరగా పెరగదని ఇప్పటిదాకా భావిస్తూ వస్తున్నాము కానీ అందుకు విరుద్ధంగా భూతాపం వేగంగా పెరగడమే కాకుండా దాని ప్రభావం అనుకున్న దానికన్నా ఘోరంగా కనిపిస్తుంది నివేదిక పేర్కొంది గత నివేదికల ప్రకారం రెండు డిగ్రీల సెల్సియస్ దాకా భూతాపం పెరిగితే దాని దుష్ప్రభావం చాలా దారుణంగా ఉంటాయి తీవ్ర తుఫాన్లు వడగాలు వరదలు కరువులు వ్యవసాయము దెబ్బతిండము తదితరులు కానీ వాటిలో చాలా వరకు ఇప్పటికే కనిపిస్తున్నాయని ఐపిసిసి యుఎన్ఓ నివేదిక పేర్కొంది ప్రస్తుతం పరిస్థితులు కొనసాగితే భూతాపాన్ని ఒకటి పాయింట్ ఐదు డిగ్రీల సెల్సియస్కి పరిమితం చేయడం దాదాపు అసాధ్యమని ఇంచియాన్లో విడుదల చేసిన ఏ సమ్మరీ ఫర్ పాలసీ మేకర్స్ నివేదికలో యుఎన్ఓ పేర్కొంది అలాగే వాయు ఉద్గారాల తదితరులు కొనసాగితే మూడు నుంచి నాలుగు డిగ్రీల దాకా కూడా ఉష్ణోగ్రత పెరిగిపోతుందని తెలియజేసింది గ్రీన్ హౌస్ వాయు ఉద్గారాల విడుదల ఇలా కొనసాగితే రెండు వేల నలభై నాటికే భూతాపం పెరుగుదల ఒకటి పాయింట్ ఐదు డిగ్రీల సెల్సియస్ దాటేస్తుందని యుఎన్ఓ పేర్కొంది అలా జరగకుండా నియంత్రించాలంటే రెండు వేల ఇరవై తర్వాత నుంచి వాతావరణంలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విడుదల తగ్గుతూ రావాలని రెండు వేల యాభై నాటికి పూర్తిగా ఆగిపోవాలని యుఎన్ఓ ఐపిసిసి నివేదిక కోరింది ఒకటి పాయింట్ ఐదు డిగ్రీల పరిమితం చేసేందుకు కనీసం మూడింట రెండొంతుల అవకాశం ఉండాలని లేదంటే ఉండాలంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ను యాభై ఐదు వేల కోట్ల టన్నులకు పరిమితం చేయగలగాలి అని యుఎన్ఓ పేర్కొంది భూతాపం ఒకటి పాయింట్ ఐదు డిగ్రీలు పరిమితం చేయాలంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తాలుగా ఉద్గారాన్ని యాభై ఐదు వేల కోట్ల టన్నులకు పరిమితం చేయగలగాలని యుఎన్ఓ పేర్కొంది పరిస్థితి ఇలాగే కొనసాగితే పద్నాలుగు ఏళ్ళలోనే ఆ దశ వచ్చేస్తుందని ఆందోళన చెందింది భూతాపం మనం నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యం కంటే కొద్దిగా పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీలు ఎక్కువగా పెరిగిన తీవ్రమైన ప్రతికూల ప్రభావాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని యుఎన్ఓ ఐపిసిసి నివేదిక ఏ సమ్మరీ ఫర్ పాలసీ మేకర్స్ అనే నివేదిక ఇంచియాన్ దక్షిణ కొరియాలో విడుదల చేసింది సీఓ టూ తగ్గించాలని పేర్కొంది రెండు వేల ముప్పై నాటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ద్వారా ఉద్గారాలను రెండు వేల పది నాటి స్థాయికి నలభై ఐదు శాతం తగ్గించగలిగితే భూతాపం ఒకటి పాయింట్ ఐదు డిగ్రీల సెల్సియస్ కన్నా ఎక్కువ పెరగకుండా ఉంటుందని పేర్కొంది రెండు వేల యాభై నాటికి భూగోళం మొత్తం కార్బన్ న్యూట్రల్ స్థాయికి తీసుకువెళ్ళాలి రెండు వేల యాభై నాటికి భూగోళం మొత్తం కార్బన్ న్యూట్రల్ స్థాయికి తీసుకెళ్ళాలి అంటే వాతావరణంలోకి మనం ఒక టన్ను కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని విడుదల చేస్తే అంతే పరిమాణంలో ఆ వాయువును మరో విధంగా తొలగించే ఏర్పాట్లు చేయాలి ఇందుకోసం ఐపిసిసి కొన్ని సూచనలు చేసింది ఇంధన వినియోగాన్ని గణనీయంగా తగ్గించడం శిలాజ ఇంధనాలను పూర్తిగా ఆపేయడం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉద్గారాలను తగ్గించడం భవిష్యత్తులో జీవ ఇంధనాలపై పూర్తిగా ఆధారపడేలా మరొక మౌలిక వసతులను కల్పించడం కానీ ఇప్పుడు విడుదలయ్యే ఉద్గారాల వల్ల భవిష్యత్ తరాలకు శిక్ష పడడం సరైంది కాదని నిపుణులు భావిస్తున్ భావిస్తున్నారు ఇది సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్కి విరుద్ధం కనుక జీవ ఇంధనాలను కూడా వాడేటప్పుడు కూడా కాసంత ఆలోచించాలనేది కొంతమంది ఆలో ఆలోచన అంతేకాకుండా భూతాపం తగ్గించేందుకు పెరుగుదలకు ఒకటి పాయింట్ ఐదు డిగ్రీల సెల్సియస్కు పరిమితం చేసేందుకు ప్రపంచ ఇంధన వ్యవస్థకు ఏటా రెండు పాయింట్ నాలుగు లక్షల కోట్ల డాలర్ల మేరకు పెట్టుబడులు అవసరమని ఐపిసిసి అంచనా వేసింది 
భూతాపం ఒకటి పాయింట్ ఐదు డిగ్రీల సెల్సియస్కి పరిమితం చేసేందుకు ప్రపంచ ఇంధన వ్యవస్థకు రెండు పాయింట్ నాలుగు లక్షల కోట్ల డాలర్ల పెట్టుబడులు అవసరమని ఐపీసీసీ అంచనా వేసింది ఇది ప్రపంచ జీడిపిలో రెండు పాయింట్ ఐదు శాతం రెండు వేల పదహారు రెండు వేల ముప్పై ఐదు మధ్య ఏటా ఇంత పెట్టుబడులు అవసరం అయితే తర్వాత ఏర్పడిన దారుణ పరిణామాలతో పోలిస్తే ఇంత ఎక్కువ కాదని ఈ అనుభవం పేర్కొంది కాబట్టి పెట్టుబడులు పెట్టవలసిందేనని నివేదిక సిఫార్సు చేసింది రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్లో ఐక్య సమితి సదస్సు పోలాండ్లో జరుగుతుంది ఈ నివేదిక ఆ సదస్సుకు కీలకంగా వ్యవహరించనుంది భారత్ కూడా చాలా ముప్పు వాటిల్లుతుందని ఐక్య సమితి పేర్కొంది భూతాపం పారిశ్రామికరణకు ముందుకన్నా రెండు శాతం పెరిగితే భారత్లో కొన్ని విపత్తులు తప్పవని కూడా ఐక్య సమితి నివేదిక హెచ్చరించింది తీవ్ర వడగాల్పులు వ్యవసాయం మత్స్య రంగాలకు దెబ్బ కరువులు వరదలు పెరగడం మొదలై ఎదుర్కోవాల్సిన మొదలైనవి ఏర్పడతాయని చెప్పింది దక్షిణాసియాలో ముఖ్యంగా భారత్ చైనా పాకిస్తాన్లకు సహార ఎడారి దిగునున్న ఆఫ్రికా దేశాలకు మధ్య తూర్పు తూర్పు ఆసియా ప్రాంతాలకు ముప్పు పెరుగుతుందని మరి నివేదిక పేర్కొంది భారత్ చైనా పాకిస్తాన్ సహార ఎడారి దిగున్న అమెరికా ఆఫ్రికా దేశాలు మధ్య తూర్పు తూర్పు ఆసియా ప్రాంతాలకు ముప్పు ఉంటుందని యుఎన్ఓ నివేదిక ఏ సమ్మరీ ఫర్ పాలసీ మేకర్స్ను మేకర్స్లో పేర్కొంది దీన్ని దక్షిణ కొరియాలో ఇన్షియాన్లో విడుదల చేశారు సముద్రాలు తీర ప్రాంతాన్ని ముంచెత్తడం వల్ల కూడా భారీ నష్టాలు ఏర్పడతాయి సముద్ర మట్టాల పెరుగుదల భారత్ బంగ్లాదేశ్ చైనా జపాన్ ఇండోనేషియా తదితర దేశాల్లో జరుగుతుంది దీనివల్ల యాభై కోట్ల మందిపై తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తుందని నివేదిక పేర్కొంది భూతాపం పెరిగితే వ్యాధులు కూడా పెరుగుతాయని కూడా ఐక్య సమితి నివేదిక అయినా ఏ సమ్మరీ ఫర్ పాలసీ మేకర్స్ మరి రెండు వేల పద్దెనిమిది అక్టోబర్ ఎనిమిదో తేదీన విడుదల చేయడం జరిగింది దీనిని దక్షిణ కొరియా నగరమైన ఇన్షియాన్లో విడుదల చేశారు పోలాండ్లో జరిగే పారిస్ ఒప్పందంపై తుదుపరి చర్చలకు ఇది కీలకమవుతుంది అనేది మరి నివేదిక తెలియజేసింది అందరికీ ధన్యవాదాలు